அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்று பார்க்க போகும் தலைப்பு ஜோதிட ரகசியங்கள் மற்றும் ஆன்மீக ரகசியங்களை தினமும் ஒரு வீடியோவை பார்த்து வாழ்க்கையில் பயன்பெறுங்கள் சிறப்படையுங்கள் நமது நல்லதை மட்டும் சொல்வோம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளவும் அருகில் உள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தவும் அப்பொழுதுதான் நாம் போடும் பயனுள்ள வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பார்க்க இயலும் நமது வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யவும் மற்ற நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும் வாங்க வீடியோவுக்கு செல்வோம் இன்றைய ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் புது வீடு அதாவது கிரக பிரவேசம் செய்யும் பொழுதோ அல்லது ஒரு வீட்டுக்கு இடம் மாறி குடிபெயரும் பொழுதோ பால் காய்ச்சுவது எதற்கு எதற்காக அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பொதுவாகவே தீட்டு இல்லாத ஒரு பொருளாக பால் அதாவது கடவுள் சம்பந்தப்பட்ட பூஜை புனஸ்காரங்களுக்கு பால் வந்து அதாவது தூய பசும்பால் உத்தமமானதாக சாஸ்திர ரீதியாக சொல்லி வைக்கப்பட்டிருக்குதுங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த பால் வந்து யாராவது ஒரு வீட்டுக்கு முதல் முதலாக நீங்கள் விருந்துக்கு போனீங்கன்னு வைங்களேன் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய உணவு வகையில் வந்து முதல் முதலாக பால் கொடுத்தாங்கன்னு வைங்களேன் பால் குடித்த வீட்டுக்கு பாதகம் செய்யாதே அப்படிங்கிற ஒரு பழமொழியும் இருந்துகிட்டு இருக்குது அந்த மாதிரியான பால் வந்து எதற்காக கிரக பிரவேசத்தில் காசிரம் அப்படின்னா இந்த கிரக பிரவேசத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வாங்குகிற மனை அல்லது கட்டியுள்ள வீட்டில் வந்து ஏதாவது குறை இருந்ததுன்னு வைங்களே நீங்கள் ஹோமம் என்ற பெயரில் நீங்கள் ஹோமம் பண்ணிக்கலாம் அல்லது வேள்விகள் பண்ணலாம் அல்லது வேறு வகையான பூஜை அல்லது புனஸ்காரங்கள் பண்ணிக்கலாம் பூமிக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்களுக்காக ஆனால் பூமிக்கு அடியில் கண்ணுக்கு தெரியாத ஏதாவது கோஷங்கள் அல்லது ஏதாவது எலும்பு கூடுகள் அல்லது தேவையில்லாத உறுப்புகள் அதாவது அந்த இடத்துல இருந்து வைங்களே அதன் மூலமாக பாதிப்பு வராமல் அப்புறப்படுத்தக்கூடிய அமைப்பு இந்த பால் காய்ச்சுவதற்கு உண்டான சிறப்பில் இருந்துகிட்டு இருக்குதுங்க அதே மாதிரி அந்த பால் வந்து பொங்கி வரும் பொழுது எந்த திசையில் பொங்கி வருதோ அந்த திசைக்கு தகுந்த மாதிரியான ஏற்றங்களும் மாற்றங்களும் அந்த இடத்துல நிகழும் என்கிற விதியும் இந்த பால் காய்ச்சுவதில் உள்நோக்கம் இருந்துகிட்டு இருக்கு நெஞ்சுக்கிணைய நேயர்களே தெரியாமல் செய்வது தவறு தெரிந்தே செய்வது திமிரு என்ற தத்துவத்தை இன்றைய தேதியில் பதிவு செய்து ஒரு மனிதனை யார் கைவிட்டாலும் ஆன்மீகம் கைவிடாது என்ற அற்புதமான ஆன்மீகத்தையும் பதிவு செய்து மீண்டும் நாளைய தினப்பல நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை நன்றியுடனும் வாழ்த்துக்களுடனும் உலக மக்களுக்கான பிரார்த்தனையுடனும் 